ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാഡർ ഫ്രിക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലെ ലാഡർ ഫ്രിക്ഷന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവര് ആ വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആംഗിളിന് നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ആംഗിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലാഡർ സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മിനിമം ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾ വേണം കേസ് വണ്ണുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ആൽഫ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈ ആൽഫയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുകയാണ് സെയിം മറ്റേതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ ആ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടണും ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലാഡറുണ്ട് ലാഡറിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററാണ് സെയിം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററാണ് പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ റിയാക്ഷൻ വരച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വരച്ചു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് സീറോ ആയിരിക്കും സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നോക്കിക്കേ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആർ എഫ് ഉണ്ടല്ലേ അത് റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആർ എഫ് പ്ലസ് പിന്നെ പിന്നെ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് ആ ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അത് ഹോറിസോണ്ടലാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ആർ ഡബ്ല്യൂ അത് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻ ടു ആർ എഫ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് സീറോ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് വേർട്ടിക്കലാണ് അത് അപ്വേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇനി അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡൗൺവേഡ് ആണ് പിന്നെ തൗസൻഡ് ഡൗൺവേഡ് ആണ് മൈനസ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ എഫ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി നോക്കിയ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ഡബ്ല്യു അറിയാമല്ലോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ആണല്ലേ ഈ ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ എഫ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് അതിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ
സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻ്റ് എടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻ്റ് എടുക്കാം അതായത് സിഗ്മ എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൊറിസോണിലും ഇവിടുത്തെ ഈ വേർട്ടിക്കലും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കണം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാര്യം രണ്ടിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ റിമെയിനിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫോഴ്സ് എഴുതി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനെ താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ദ ഈ കാണുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഹൊറിസോണൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ഇൻ ടു കോസ് ആൽഫ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു കോസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ് അൽഫ ഇനി അടുത്തത് തൗസൻഡ് നോട്ടൺ കാരണമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് നോട്ടിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലേ അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസിൻ്റെ കോസ് ആൽഫയാണ് ആ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് എന്ന് ഇടാം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇനി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ബി സി എന്ന ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ത്രീ മീറ്റർ ത്രീ ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ ഇനി അടുത്ത് ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു ഇനി എന്ത് വേണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഇ എ സി ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ കോസ് ആൽഫയാണ് ഇനിയും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ ഡബ്ല്യു അല്ലേ ആർ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ആർ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഇനി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇൻ ടു സൈൻ ആ
divided by 1158.618 அதை இதுனே சோலுயைப் பதமுக்கு 2.598 நேட்டும் அப்பா sin alpha by cos alpha எத்திரானு tan alpha யானலே அம்மலும் பண்டு படிச்சுட்டும் is equal to 2.598 இதில் இந்து நமக்க alpha கிட்டுவில்லோ எங்கினேன் tan inverse 2.598 சேதாமதி அதை இது alpha ட value 68.94 degree என்ன கிட்டும் அதாயது இவ்விடுள்ள E inclination நம்மிடு Lardan inclination 68.94 degreeானன் உண்டுங்கள் நம்மிடு E Lardan slip பாவத்தில்லா அதானு நம்மில் இப்போ கண்டுவிடுச்சது